அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்டுற கற்பும் வாங்க இதுவரைக்கும் நீங்க தமிழமா இலக்கணம் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட வீடியோக்களையும் இதுக்கப்புறம் போட போற ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் தொடர்ந்து நீங்க பார்க்க முடியும் வாங்க இன்னைக்கு பாடத்துக்குள்ள போகலாம் ஏற்கனவே இதற்கு முன்னாடி ஏழாம் வேற்றுமைனா என்ன அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அதுல வந்து கண் இல் அப்படிங்கிற இரண்டு வேற்றுமை உறுப்புகள் இருக்கு அதற்கு இடையில இருபத்தி மொத்தம் இருபத்தி வேற்றுமை உறுப்புகள் இருக்குங்கிறத நம்ம சொல்லியிருப்பேன் நான் அதுக்கான நன்னூல் நூற்பா வந்து முன்னூற்றி இரண்டுல இருக்கு அது என்னன்றத பார்ப்போம் கண் கால் கடை இடை தலை வாய் திசை வயின் முன் சார் வளம் இடம் மேல் கீழ் புடை முதல் பின் பாடு அலை தேம் உழை வழி உழி உளி உள் அகம் புறம் இல் இடப்பொருள் உருபே அதாவது இடப்பொருளை மையமாக கொண்டு ஏழாம் வேற்றுமை உருபானது மொத்தம் இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கறத ஒவ்வொரு எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பேன் இதுல கண் ஆதின்னு ஏற்கனவே முன்னூற்றி ஓராவது நூற்பாவில இருக்கும் அதாவது ஏழன் உருபு கண் ஆதி ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தொடங்கி வரும் இல்லையா இப்ப கண்ணுல தொடங்குறதுனாலதான் கண் ஆதிங்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க இல்ங்கிறதுல முடியறதுனாலதான் கண்ணும் இல்லும் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா இது ஒவ்வொன்றுமே எப்படி நம்ம எடுத்துக்காட்டோட பார்க்கும் பொழுது எப்படி எப்படி வருங்கிறது புரியும் சரியா இது எப்படி இடப்பொருளை மையமாக கொண்டு இடத்தை குறிக்கக்கூடிய பொருளாக வரும் இன்னொன்னு பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழில் அப்படிங்கக்கூடிய ஆறு வகை பெயர் சொற்களை அந்த பெயர் சொற்களுமே தற்கிழமை பிரிதின் கிழமை பொருள்ல இடப்பொருள்ல வரும்ங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் இல்லையா இப்ப வாங்க எடுத்துக்காட்டோட பார்க்கலாம் காட்டின் கண் அதாவது காட்டின் இடத்தை இடத்தை குறிக்கக்கூடிய பொருளாக வேற்றுமை உறுப்பு வந்திருக்கு ஊர்காலுங்கும் போது ஊரின் இடத்தைங்கிற பொருள்ல கால்ங்கிற வேற்றுமை உறுப்பு வந்திருக்கு வேலின் கடை அப்படிங்கும் போது வேலுங்கிறது ஒரு ஆயுதம் இல்லையா அந்த வேலின் கடை இறுதி பகுதிங்கிற இடத்தை குறிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம் கடைங்கிறது இடத்தை குறிக்கக்கூடிய வேற்றுமை உறுப்பு தான் நல்லார் இடைனா நல்லவர்கள் இடத்து அப்படிங்கிற பொருள்ல அந்த இடைங்கிற வேற்றுமை உறுப்பு ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு இடப்பொருளில் வந்திருக்கு வலைத்தலை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா வலை வலைங்கிற இடத்தை அப்படிங்கறது குறிக்கக்கூடிய வகையில இந்த தலைங்கிற வேற்றுமை உறுப்பு வந்திருக்கு கடல் வாய் அப்படின்னா வாயிங்கிறது இடப்பொருளில் வந்த வேற்றுமை உறுப்பு தேர் திசை திசையும் அப்படித்தான் அவன் வயின் அப்படிங்கும் போது அவன் இடத்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடப்பொருளில் வந்த வேற்றுமை உறுப்பு வயின் ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு அடுத்து கச்சார் முன் அப்படிங்கும் போது கச்சவர்கள் இடத்தை கச்சவர் முன் அப்படிங்கும் போது இடத்தை குறிக்கக்கூடிய வகையில இந்த முன்கிற வேற்றுமை உறுப்பு பொழில் சார் பொழில்னா சோலை என்பது பொருள் சரியா பொழில் சார்ங்கிறது சோலையின் இடத்தை இங்க கூடிய இடத்தை குறிக்கக்கூடிய வகையில வந்த வேற்றுமை உறுப்பு கை வளம்னா கை கையின் இடத்தை அப்படிங்கக்கூடிய வகையில வளம்ங்கிற வேற்றுமை உறுப்பு வந்திருக்கு இல்லிடம் அப்படின்னா இல்லுனா வீடுங்கிறது பொருள் அப்ப வீட்டின் இடத்தைங்கிற பொருள்ல இந்த இடம்ங்கிற வேற்றுமை உறுப்பு ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு வந்திருக்கு இடப்பொருளில் தலை மேல்ங்கிறது தலையின் மேல் பகுதி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய இடத்தை வந்து குறிக்கக்கூடிய வகையில மேல்ங்கிற இடப்பொருளில் குறிக்கக்கூடிய வேற்றுமை உறுப்பு நிழற்கீழ்னா நிழலின் கீழ் பகுதி எயிர்புடை அப்படிங்கும் பொழுது எயில்னா மதில்ங்கிறது பொருள் அப்ப மதில் இடத்தை அப்படிங்கிற பொருள்ல வந்திருக்கு இந்திரன் முதல்னா இந்திரன் முதலாக அவனிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக அப்படிங்கும் பொழுது இடப்பொருளில் வந்த வேற்றுமை உறுப்பு காதலி பின்னா காதலியின் பின்னே அப்படிங்கிற பொருள்ல அந்த இடப்பொருள்ல வந்திருக்கு நும் பாடுனா முன்னிலையில் உள்ளவரிடத்தே அப்படிங்கிற பொருள்ல பாடுங்கிற ஒரு வேற்றுமை உறுப்பு வந்திருக்கு கல் அலை மலை குகைங்கிறது பொருள் சரியா அந்த இடத்த இடத்தை குறிக்கக்கூடிய வகையில அந்த அலைங்கிற வேற்றுமை உறுப்பு கொடாய் தேத்தும் பாத்தீங்கன்னா தேங்கிறது இடத்தை குறிக்கக்கூடிய வகையில வந்த ஒரு வேற்றுமை உறுப்பு கொடாய்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா மீன் வளத்துறை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இடத்தை குறிக்கக்கூடியது தான் கொடாய்ங்கிற பகுதி நான் வந்து தேடல்ல பார்த்தேன் நான் ஆக மொத்தம் ஒரு இடத்தை குறிக்கக்கூடிய வகையில வந்ததுதான் இந்த தேங்குற இடப்பொருளில் வந்த வேற்றுமை உருபு ஏழாம் வேற்றுமை உருபு அவன் உழை அப்படிங்கும் போது அவன்கிறது அவ்விடம் அப்படிங்கிறது பொருள் அப்ப அவ்விடத்தே அப்படிங்கக்கூடிய இடப்பொருளில் வந்த உழைங்கிற வேற்றுமை உருபு ஏழாம் வேற்றுமை உருபு நிழல் வழினா நிழல் இருக்கக்கூடிய வழியே அந்த இடப்பகுதி முழுவதையும் குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால நிழல் வழிங்கிறது வழிங்கிறது ஏழாம் வேற்றுமை உருபு இடப்பொருளில் வந்தது உச்சுழி அப்படின்னா ஊருனா துன்பம் இல்லையா உழின்னா என்னது அந்த இடப்பொருளில் வந்தது அப்ப துன்பம் உற்ற இடத்தை குறிக்கக்கூடியதுதான் உச்சுழிங்கிறது காவுளி அப்படின்னா கா என்ன சோலைங்கிறது பொருள் சோலையின் இடத்தைங்கிற இடப்பொருளில் வந்த உளிங்கிற வேற்றுமை உறுப்பு குவட்டுள் அப்படின்னா குவடுன்னா மலையின் உச்சி பகுதியை வந்து குவடுன்னு சொல்லுவோம் 
உள்ளுங்கும் போது அந்த இடத்தில் அப்படிங்கிற இடப்பொருளில் வந்த உள்ளுங்கிற ஏழாம் வெற்றுமை உருபு பல்லார் அகத்து பல்லாருங்க என்பது பலர் என்பது பொருள் அகத்துன்னா அவர்கள் இடத்தில் அகத்தே அப்படிங்கிறது இடப்பொருளில் வந்தது உயிர் புறத்து புறத்துங்கிறது இடப்பொருளில் வந்தது ஊரிலுங்கும் போது இல் அப்படிங்கிறது இடப்பொருளில் வந்தது சரியா இது இல்லாம பக்கள் பாங்கர் முகம் மாடு பால் இன் என்பனவும் இடப்பொருளுக்கு உரிய வேற்றுமை உறுப்புகளாக அமையும் அது என்னன்றதையும் பார்ப்போம் சாத்தன் பக்கள்னா சாத்தன் இடத்துங்கிறது பொருள் சாத்தன்கிறது பெயரை குறிக்கக்கூடியது அதே மாதிரி காட்டுப்பாங்கர் அப்படிங்கும் போது காட்டுப்பாங்கர் அந்த இடத்தை சே இடத்தை மையமாக கொண்டு வந்த ஒரு வேற்றுமை உறுப்பு அதே மாதிரி போர் முகத்துங்கும் போது போரின் இடத்தேங்கிற மாதிரி இடத்தை குறிக்கக்கூடிய வகையில வந்தது யாவர் மாட்டும்னா எல்லோர் இடத்தும் அப்படிங்கிற பொருள்ல இந்த மாட்டுங்கிறது வந்திருக்கு அவன் பால்னா அவன் இடத்தேங்கிற பொருள்ல அந்த பால்ங்கிற உருபு வந்திருக்கு நாட்டின் அப்படிங்கும் போது இன்ங்கிறது இடத்தை குறிக்கக்கூடிய வகையில வந்தது அந்த இருபத்தி எட்டு நூறுபாவில கொடுத்துருக்கிறது அவை இல்லாம இந்த ஆறும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழாம் வெற்றுமை உருபை அதாவது இடப்பொருளில் வரக்கூடிய உருபுகளாக இதுவும் அமையுங்கிறது தான் பொருள் சரியா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இல்ல இன்னுங்கிறது ஐந்தாம் வேற்றுமைக்குரிய உருபுகள் தானே அதே இல்லும் இன்னும் ஏழாம் வேற்றுமைக்கும் இருக்கே இதுல நம்ம எப்படி வித்தியாசப்படுத்தி நம்ம பொருள் புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபுன்னு எடுத்துட்டோம்னா நீங்கள் ஒப்பு எல்லை ஏது இந்த பொருட்களில் வரக்கூடியதாக இருப்பதுதான் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு அதாவது ஐந்தாம் வேற்றுமைக்குரிய பொருள்கள் இந்த பொருளை மையமாக கொண்டு இல் இன் வந்ததுன்னா அது ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு அதுவே இடப்பொருளை மையமாக கொண்டு வருவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழாம் வேற்றுமை உருபு இல் இன் இடத்தை மையமாக கொண்டு அந்த பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழில்னு சொல்லக்கூடிய அறுவகை பெயர்களும் தற்கிழமை பிரிதின் கிழமை அந்த உரிமை பொருள்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இடமாக மாறி வருவதற்கு பேர் தான் என்னது ஏழாம் வேற்றுமை உருபு இப்ப உங்களுக்கு இல்லு இன்னு ஏழாம் வேற்றுமைக்கு எப்படி நம்ம பார்க்கணும் ஐந்தாம் வேற்றுமைக்கு எப்படி பார்க்கணுங்கிற வேறுபாடு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை தவறாம கொடுங்க நன்றி